ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ ட்ரான்சிஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து த்ரீ டெர்மினல் டிவைஸ் ஸோ எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் மூணு டைப் ஆஃப் பார்ட்ஸ் இருக்குது அதில் போன வீடியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டயோட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து டூ டெர்மினல் டிவைஸ் ஏன்னா பி என் அப்படின்றது ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் தான் இருக்கும் ட்ரான்சிஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் மூணு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு ஜங்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அது எங்கே ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டருக்கும் பேஸ்க்கும் இடையில் பேஸ்க்கும் கலெக்டருக்கும் இடையில் ஒரு ஜங்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன் வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் ஓவர் டயோட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கும்போது என்ன மாதிரி அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படின்றது வந்து நான் கீழே போட்டுக்க மாதிரி ஆம்பிஃபைஸில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்விச்சிங் சர்க்கியூட்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆசிலேட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் இன்வெர்டர்ஸில் கூட யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஸ்வேர்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆம்பிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆனால் வந்து இதோட டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பிஜேடி இன்னொரு வந்து ஃபெட் அதாவது பிஜேடினா வந்து பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் அதாவது வந்து ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் ஜங்ஷன் பேஸ்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் இது எல்லாமே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபீல்டு பேஸ் பண்ண ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம பிஜேடி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் ரெண்டு டைப் பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎன் அண்ட் பி பிஎன்பி ஸோ பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் ஏன் பேர் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ பைப் போலார் அப்படின்னால வந்து ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் வந்து இப்படி கரெக்டாக ஸோ ரெண்டு சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் கோல்ஸ் ரெண்டு நாளையுமே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சைடுமே வந்து ரெண்டு சைடுனா ஐ மீன் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர் ரெண்டு நாளையுமே கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கிறதுனால தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா பைப் போலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க இதான் வந்து பிஜேடிக்கான ஒரு ஸ்மால் டெஃபினிஷன் இன்னொன்று என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் அதை வந்து கரண்ட்டை நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த டிவைஸ் அதான் வந்து கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து பை போலார் ஜங்ஷன் டிவைஸ் ஸோ முதல்ல நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ கரண்ட்டை வந்து பே அதாவது வந்து பேஸ் அப்படின்றது தான் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் பேஸில் வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு கொடுத்து அந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி வந்து அதாவது வந்து எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் சப்ளை கொடுக்காங்க ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டூ டூ டைப்ஸ் இருந்தது இல்லை என்பிஎன் அண்ட் பிஎன்பி என்பிஎன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு என் செமி கண்டக்டர் இருக்கும் ஒரு பி வந்து சென்ட்ரில் இருக்குது அதே இது பிஎன்பியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பி செமி கண்டக்டர் இருக்குது சென்ட்ரில் வந்து என் இருக்குது ஸோ அது என்பிஎன்ல வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை பார்க்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ் கரண்ட் கொடுப்பாங்க சொல்லி இந்த கரெக்டாக ஸோ வந்து அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷன் வந்து ஃபார்வர்ட் பேஸ் பண்ணுறாங்க ஹென்ஸ் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து பேஸில் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது அது வந்து பேஸில் இருந்து எமிட்டர் போகுது அதே நேரத்தில் கலெக்டருக்கும் ஒரு சப்ளை கொடுக்குறாங்க விசிபி அப்படின்றது அது வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நேராக வந்து பேஸில் இருந்து கலெக்டருக்கு போகுது இதுதான் வந்து பேசிக் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் என்பிஎன் பிஎன்பியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெண்டுமே வந்து பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது இதில் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து வருதோ இதில் என்ன மாதிரியான ப்ளாட்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா இதை அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இதை நெகட்டிவ்லாம் பண்ணுவாங்க அதான் வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஸோ ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மூணு மோடில் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஒன்று கட் ஆஃப் ஆக்டிவ் சேச்சுவேஷன் கட் ஆஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு சப்ளையும் கொடுக்கல அதை வந்து சப்ளை ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தாலும் அதுதான் ஆன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஆக்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிஃபையர் ஆக்டம் ஆம்பிஃபையர்னு சொன்னாலே வந்து ஒரு வீக் சிக்னலை வந்து நல்லா ஆம்பிஃபை பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்மூத் சிக்னலாக மாற்றி கொடுக்கும் இதுதான் வந்து ஆம்பிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இது வந்து எதுவும் நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ரீஜியன் அப்படிங்கிற இதில் எனக்கு சேச்சுரேஷன் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேஷன் இதுதான் வந்து ஃபுல் ஸ்டேட் ஃபுல்லி ஆன் ஸ்டேட் ஃபுல்லாக வந்து ஆன் ஆகிடும் இந்த ஸ்டேட்டோட ட்ரான்சிஸ்டர் இதுக்கு மேலே எந்த லெவலையும் வந்து உங்களால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இதான் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் லெவல் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அதான் வந்து சேச்சுரேஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துலையுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
காமன் பேஸ்ன்றது தான் காமன் ஐபிங்கிறது காமன் கரண்ட் இருந்துச்சு அதை மட்டும் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு ஐசி பை ஐஇ அப்படிங்கிறத அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக் இது தான் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக் இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா விஇபி வெர்சஸ் ஐஇ இப்போ விஇபினா இதான் வந்து இன்புட் சைடு ஓகே இது வந்து இன்புட் சைடு வந்து அவுட்புட் சைடு இன்புட் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ளை கொடுக்கீங்க அது வந்து விஇஇஇன்னு சொல்கிறாங்க பட் நீங்கள் விஇபினே வச்சுக்கலாம் அதாவது எமிட்டருக்கும் பேஸ்க்கும் ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்கும்பொழுது எமிட்டர்னால எமிட்டரில் ஒரு கரண்ட் போவோம் இல்லையா அந்த கரண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க தான் இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதே நேரத்தில் நீங்கள் விசி விசின்ற இந்த இடத்துல ஒரு அவுட்புட் இல்லை வந்து ஒரு வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணும்போது இதில் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் கரெக்டாக அந்த கரண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வி இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் என்னென்னா விசிபின்றது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் விஇபி ஐஇ நீங்கள் பிளாட் பண்ணும்போது விசிபின்ற ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் இதை கான்ஸ்டண்ட்டாக செட் பண்ணிட்டு இதை வேரி பண்ணிங்கன்னா அங்கே என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வருதோ அதான் வந்து இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதே இது அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஐஏ கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கணும் இங்கே ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு இந்த இதை வந்து நீங்கள் வேரி பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிடைக்கூட ஐசி அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வோல்டேஜ் கரண்ட் இது இந்த ரெண்டுக்கு தான் நீங்கள் பிளாட் பண்ண போகிறீங்க அது எமிட்ரு சைடாக கலெக்டர் சைடாங்க அதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க எந்த சைடு இருக்கோ இன்புட்டாக அவுட்புட்டாக அதை வந்து கரெக்டாக வச்சுட்டு இன்னொரு ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு தான் இதனை செய்யணும் அதான் வந்து இந்த இன்புட் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கா கரண்ட் ரிலேஷன் காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அதை வந்து சிபி நான் ஏற்கனவே முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கான கரண்ட் ரிலேஷன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐசின்றது டோட்டல் கலெக்டர் கரண்ட் ஈக்கல் ஐசி ஐஎன்ஜே ப்ளஸ் ஐசிபிஓ இந்த ரெண்டு கரண்ட் சேர்ந்தது தான் இந்த கரெக்டர் கரண்ட் அது என்னடா ரெண்டு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஐசிஆஃப் ஐஎன்ஜே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்டட் கலெக்டர் கரண்ட் டியூ டு த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் க்ராசிங் சிபி அதாவது சிபினா வந்து கலெக்டர் பேஸ்ட் ஜங்ஷன் அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் ப பாஸ் ஆகும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா அந்த கரண்ட்டுன்றது ஒரு கரண்ட் இந்த ஐசி அதே இது இன்னொரு கரண்ட் சேர்ந்தது தான் அந்த ஐசின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐசிபிஓ ரிவர்ஸ் சேச்சுவேஷன் கரண்ட் கிராசிங் சிபி வென் எமிட்ரஸ் ஓப்பன் இப்போ நீங்கள் எமிட்ரு ஓப்பன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா எமிட்ரு ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரிவர்ஸ் கரண்ட் ஒன்று இருக்கும் அந்த கரண்ட் என்னங்கிறதையும் சேர்த்து தான் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டையுமே சேர்த்து தான் வந்து இந்த ஐசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஐசிங்கிறது கலெக்டர் கரண்ட் கரெக்ட் கடைசி அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி ஈக்குவல் ஆல்ஃபா டிசி ஐஇ ப்ளஸ் ஐசிபிஓ அதாவது வந்து இந்த ஐசி ஐஎன்ஜே அப்படின்றதான் எப்படி இருக்காங்கன்னா ஆல்ஃபா டிசி இன்ட்டு ஐ ஆல்ஃபா டிசின்றது ஐசி பை இன்றதை ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இதான் வந்து காமன் பேஸோட கரண்ட் ரிலேஷனோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் அடுத்த பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோவில் வந்து கா காமன் எமிட்ரு கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப் எமிட்ரு ஏற்கனவே வந்து காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து காமன் எமிட்ரு கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது வந்து எமிட்ருங்கிறது வந்து காமனாக வச்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டு சப்ளைக்கும் பேஸ் கலெக்ட்ன்றது மேலே இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேஸ் எமிட்ரு ஜங்ஷனில் விபிபி ஒரு சப்ளை கொடுக்குறாங்க இந்த கட்சியில் கரண்ட் போகுது அதே நேரத்தில் விசிக்கும் வந்து ஒரு சப்ளை கொடுக்குறாங்க இது வந்து அவுட்புட் சைடு சரிங்களா ஸோ இன்புட் கேரக்டர் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து முக்கியமான ஃபேக்டர் இருக்குது அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் இது வந்து ஒரு கரண்ட் கெயின் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க சிஏ பொறுத்தவரை பீட்டா இருக்கட்ட ஐசி பை ஐபி ஏன்னா காமன் காமன் வந்து எமிட்ரு ஜங்ஷனால் ஐசி பை ஐபி அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஆம்பிளிகேஷன் ஃபேக்டர் இன்புட் அவுட்புட் கேரக்டர் சிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த வி இந்த விபிஇன்றது வந்து இன்புட் கரெக்டாக விபிஇக்கும் அதே நேரத்தில் ஐபி இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டுக்கும் பார்த்தா அது வந்து இன்புட் கேரக்டர் சிக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபேக்டரை நீங்கள் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா விசி சாரி வி யா கரெக்ட் விசிஇ அதான் நான் கரெக்டாக தான் சொன்னேன் விசிஇ அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு அவுட்புட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு இன்புட் சைடில் என்ன மூலம் வேரியேஷன் இருக்கோ அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி அவுட்புட் கேர
இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கொஞ்சம் வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அதை வந்து ஐசிபிஓ வந்து அந்த சைடு கொண்டு போய்ட்டு ஈக்குவல் டு இப்படி எழுதிட்டாங்க இந்த ஆல்ஃபா டிசி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து காமனாக ஒரு டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துருங்க இந்த ரெண்டு பிரிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஐசி பை ஆல்ஃபா டிசி மைனஸ் ஐசிபிஓ பை ஆல்ஃபா டிசி ஈக்குவல் டு ஐன்னு இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஐஇசி ஈக்குவல் டு ஐபி ப்ளஸ் ஐசி நான் சொல்லி இருந்தேன் எமிட்ரு கரண்ட் அப்படின்றது ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த பேஸ் அண்ட் கரெக்ட் கரண்ட் அந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து எமிட்ரு கரண்ட் அந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட் தான் என்ன ஒன்றா வந்து எமிட்ரில் வெளியில் வரும் கரெக்டாக அந் அந்த ஈக்குவேஷன் தான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஐக்கு பதிலாக நீங்கள் ஐபி ப்ளஸ் ஐசி சப்போர்ட் சப் சப்ளை அது சாரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்க அதாவது வந்து அண்டர் சைட் கொஞ்சம் மாற்றி கொண்டு போனீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐசி ஈக்கள் டு ஐபின்ட்டு ஆல்ஃபா டிசி பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டிசி ப்ளஸ் ஐசி பிஓ டிவைடர் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டிசி தான் வந்து ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சின்னதாக டெரிவேஷன் போட்டால் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஈக்கள் டு ஆல்ஃபா பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா சொல்லலாம் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல எங்கே உங்களுக்கு கேட்டாலும் ஆல்ஃபான்றது வந்து காமன் பேஸோட ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் பீட்டான்றது வந்து கரண்ட் கெயின் ஆஃப் த காமன் எமிட்டர்லேருந்து கண்டுபிடிச்சோம் ஆனால் இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து ரிலேஷன் இருக்குது அது என்ன ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஈக்கள் ஆல்ஃபா பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒரு நாள் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்தாலும் நீ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பீட்டா பை ஒன் பை சாரி பீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா கரெக்டாக பீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா வேற ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா இதான் வந்து இதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ரிலேஷன் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்பவும் போல் தான் எல்லாரையும் மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் மாதிரி தான் பேஸ் எமிட்டர் காமனாக வச்ச மாதிரி கா கலெக்டர் வந்து காமனாக வச்சுருக்காங்க அந்த இடத்துல பேஸ் எமிட்ரு மேலே இருக்குது இப்போ இன்புட் கேரக்டர்ஸிக்ஸ் அவுட்புட் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் என்னங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இன்புட் கேரக்டர்ஸ் விசிபி வர்சஸ் ஐபி விசிபின்றது வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் சப்ளை வரஸ் ஐபி அப்படின்றது வந்து இன்புட் கரண்ட் இதான் வந்து இன்புட் கேரக்டர் சிக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கேர ஒரு ஃபேக்டரை வந்து நான் வந்து கண்டிப்பாக கான்ஸ்டன்ட் வைக்கணும் சொன்னேன் அது பார்த்தீங்கன்னா விசி அதை வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் சீக்கும் ஈக்கும் கொடுக்குது எப்போதுமே இங்கே அமைச்சுக்கோங்க இன்புட் கேரக்டர் சிக்ஸாக இருந்தால் இன்புட் வோல்டேஜ் இன்புட் கரண்ட்டுக்கும் ப்ளஸ் அவுட்புட் வோல்டேஜை கான்ஸ்டண்டாக வச்சு எடுக்கணும் அதான் வந்து இன்புட் கேரக்டர் சிக்ஸ் வேறு அவுட்புட் கேரக்டர் சிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ்க்கும் அவுட்புட் கரண்ட்டுக்கும் எடுக்கிறீங்க அதே நேரத்தில் இன்புட் கரண்ட்டை வந்து கான்ஸ்டண்டாக வைங்க அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா விசிஈக்கும் ஐஈக்கும் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க இது வந்து விசி இது வந்து ஐஇ அப்படின்றது வந்து அவுட்புட் ஃபேக்டர்ஸ் வேறஸ் ஐபி அப்படின்றது வந்து இன்புட் கரண்ட் இது வந்து கான்ஸ்டண்டாக வச்சு எடுத்திருக்கீங்க இதான் வந்து காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த கான்ஃபிகரேஷனை எதுக்காகடா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த பிஜேடியோட டைப்ஸ் தான் இது பிஜேட்னா பைப்போல ஜங்ஷன் ட்ரான்ஸிஸ்டர் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இதோட டைப்ஸ் தான் வந்து இது இது பிஜேட் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ட்ரான்சிஸ்டர் இதோட கான்ஃபிகரேஷன் எந்த மாதிரி இருக்குது இது எந்த கான்ஃபிகரேஷன் இருந்தால் நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து இந்த மாதிரி டைப்ஸாக பிடிச்சி வச்சுருக்காங்களே தவிர மற்றபடி இதுனா இதில் வந்து நீங்கள் பெரிய இதில் என்னடா இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பெருசாக ஒன்றும் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன இன்புட் என்ன அவுட் புட் என்ன எந்தெந்த மாதிரி இருக்குது எது வந்து எதை டாமினேட் பண்ணுது அப்படி அப்படிங்கிற படிக்கிறதுக்காக <laughs> இதை வந்து நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே வந்து ஏற்கனவே போல் வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிங்க அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் தான் ஐ இன்ட் ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டிசி ஈக்கள் ஐபி ப்ளஸ் ஐசிபிஓன்னு சொல்லி வரும் இது அப்படியே நீங்கள் அந்த சைடு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஐ ஐ சாரி ஐ ஈக்குவல் டு ஐபி பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டிசி ப்ளஸ் ஐசிபிஓ டபே ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டிசின்னு சொல்லி வரும் இதான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் அடுத்து கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கெயின் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இது வந்து ஐஇ பை ஐபி கா காமன் கலெக்டர் ஜங்ஷனால் இது வந்து ஐஇ பை ஐபின்னு சொல்லி வருது அதே இதில் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டிசி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அனாலிசிஸ்க்காக தான் இந்த பிஜிடி அப்படின்றது வந்து ஸ்டடி பண்ணுறோம் இதோட அப்ளிகேஷனை பொறுத்து தான் வந்து நம்ம என்ன எது எப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல முடியுமே தவிர இதிலேருந்து நம்ம பெருசாக ஒன்றும் வேறு எத